Hallo Leute, willkommen bei der Sims Mobile Starter House Challenge. Ich will mit 1000 Simoleons und dem vorhandenen Anfangshaus ein halbwegs gut aussehendes Haus hinkriegen. Und ja, sowas ähnliches habe ich schon gesehen, äh, ein Video und zwar von Mobile Gaming HQ. Und da haben sie auch mit 1000 Simoleons ähm, Budget das vorhandene Haus so aufgemöbelt, dass es halbwegs erträglich aussieht. Und das, was wir hier haben, ist ja irgendwie ein Trauerspiel. Es sieht ja wirklich grottig aus. Und normalerweise, wenn man ja sich nicht wirklich doll Mühe gibt, dann bleibt das auch noch ziemlich lange so grottig, weil es ist nicht so einfach schöne Möbel und schöne, teure Wandfarben und so weiter zu verdienen. Und nun wohnt man also ziemlich lange in so einem Behelfsbau, könnte man sagen. Und ich will jetzt versuchen, ein möglichst schönes Haus hinzukriegen mit dem vorhandenen Startkapital. Jetzt gucke ich mal. Ähm, äh, hier hört tatsächlich das Grundstück auf, aber hier geht es noch drei Stücke weiter. Gut. Und ich habe, glaube ich, einen Raum zur Verfügung, den ich zusätzlich bauen kann. Ich hoffe, dass ich im Rahmen diese, dieses Baus noch einen zweiten Raum dazu kriege. Ja, hier ist drei Räume, habe ich schon, einen vierten kann ich noch bauen. Das soll dann ein Erwachsenenschlafzimmer werden. Und ein bisschen gehandicapt werde ich von, dieser, ähm, von dem Briefkasten, den man nicht verschieben kann. Ich möchte das gerne so dreiflüglich machen. Das heißt, ich schiebe jetzt erstmal hier dieses Zimmer so weit an den Rand, wie es geht. Und lasse das hier so auf der Höhe, damit das hier mit, mit dem Briefkasten sich nicht beißt. Obwohl das natürlich sich nicht mit dem Briefkasten beißt, aber den Raum, den ich da hinten hinbauen will. So, wie breit ist das? 1, 2, 3, 4, 5... Ja, ich denke mal, diese Breite müsste eigentlich hinhauen. Dann nehme ich das jetzt erstmal so und setze das Badezimmer hier erstmal dran. Na, komm, 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 komm. Na, vielleicht kann ich das ein bisschen größer machen, das Kinderzimmer. Das soll das Kinderzimmer werden. So, weil da steht ja schon ein Einzelbett drin. Okay, und jetzt ziehe ich dieses hier rüber. So, komm. Jawohl. Und lasse ich das so. Ob ich das vorne so lasse, muss ich mal sehen. Ah, und jetzt hatte ich gehofft, dass ich hier etwas mehr Platz habe. Hab ich aber nicht. Mache ich das vielleicht nur vier breit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist das jetzt breit. Es ist natürlich schon schön, wenn der Hauptbereich am breitesten ist. Aber auch beim Bad würde das schon knapp werden, wenn ich das nur 4 breit mache. 5 gefällt mir besser. Es wären dann hier 5, 5 und 5. Ich guck mal, wenn ich... Ah, das... Kann ich nicht verschieben. Also das Sofa kann ich jetzt nicht verschieben. Ich mache es einfach mal schmaler. Zwei schmaler. So. Okay. Und dann kommt das zusätzliche Zimmer rein. So. Und das ziehe ich jetzt bis hier vor. Okay. Das beißt sich mit den Blumen. Komm. Ja, die dürfen dann ruhig ins Inventar. Da hole ich die dann später wieder raus. So. Und jetzt mache ich das hier bis dahinter. Ja, komm, 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 komm. So, jawohl. Okay. Und das klappe ich wieder weg. Und diesen Hauptraum, den mache ich jetzt nach hinten verlängern. Irgendwie wirkt das hier, das linke wirkt breiter als das in der Mitte, aber es ist es nicht. 
ich glaube fast das in der Mitte werde ich schon noch breiter ziehen. Aber jetzt ziehe ich das erstmal drei nach hinten, denn wir haben nach hinten ziemlich viel Platz. Okay. Ja, das müsste ich jetzt erstmal reichen. Das soll ja auch nicht zu gigantisch werden. Okay. So, ich habe jetzt hier mal meinen Stift rausgeholt. Ich versuche es mal mit den beiden Zimmern hier, die etwas schmaler zu machen. So, jeweils eins schmaler. Damit der Hauptraum breiter sein kann. So. So, okay. Und du auch eins schmaler. So. Dann ist die Frage, ob ich den höher machen soll. Ich denke mal ja. Wobei jetzt am Anfang, am Anfang haben wir sowieso noch nicht so viel im Bad drin. So. Okay, hier eins breiter und da eins breiter. So. Und ja, jetzt ist es natürlich ordentlich wuchtig geworden. Hm? Tja. Ja, aber es reicht gut für ein Schlafzimmer mit Hobbysachen und so. Und jetzt gehen wir hier aus dem Raummodus mal raus und gucken das mal von Ferne an. Na, so, jawohl. Jetzt hat man hier nämlich eine schöne Dachstruktur, finde ich. Und das hier ist gleichmäßig. Jetzt müssen wir natürlich die Außenwände noch machen. So. Außenwand, Außenwände, ähm, ich glaube alles aus Stein ist kostenpflichtig, ja, 500 geht natürlich gar nicht, da müssen wir das Holz nehmen, oder wahrscheinlich sollten wir das Holz nehmen, ah, und mit Farben dachte ich, ich möchte gerne ein Farbschema machen, und man kann hier natürlich so braun Sachen machen, aber das sieht oft so schmuddelig aus. Oder was mit Rot. Und was sich auch anbietet, ist was mit Blau, weil diese Theken, die gibt es auch in Blau-Schwarz. Und dann könnte man Blau mit Schwarz und Weiß machen. Und darum würde ich dann vielleicht die Außenwände in Blau machen. Vielleicht hier diese Dinger in Blau und Weiß, also Blau. So, und das in der Mitte in weiß. So, komm, hier weiß. Nein, nein, nein. Blau, okay. Gut. Und jetzt nochmal weiß hier. Ja, das finde ich ganz schön. Dann sieht das abwechslungsreich aus und es passt trotzdem gut zusammen. Und wo wir schon bei den Wänden sind, nehmen wir doch gleich mal die Innenwände dran. Da ist das gleiche Problem, dass alles, was schön ist, ist teuer. Und wir können aber Frühlingsgefühle und Himmel und Meer nehmen. Hier haben wir mehrere Farben. Da kann man, ich denke mal, ich bleibe da schon im Blaubereich. Und... Ja, wo sind die anderen? Himmel und Meer ist auch Blaubereich und ein bisschen grün. Machen wir so Blau- und Grüntöne. So, wie sieht denn das hier aus? Ja, irgendwie Blau-Grau mehr. Ja, und das ist ein bisschen zu krass. Und dies ist zu dunkel. Und das ist zu blau-blau. Ja, mir kann man es auch nicht recht machen. Ich guck mal bei den Frühlingsgefühlen. So. Ja, als Hauptraum würde das schon gehen, denke ich. So ein einfaches Weiß ist leider gar nicht dabei. Ich nehme mal das hier jetzt erstmal. Das vom Bad kann man fast lassen. Und mal gucken, wie ist das? Ja, nehme ich ruhig mal auch noch so was Grünliches dazu. Und das könnte man vielleicht hier wiederholen. In dem anderen Raum. So. 
Und ihr denkt euch vielleicht, ja, das haben wir alles schon gesehen, äh, in einem deiner Häuser hast du es auch so, oder ja, in mindestens einem meiner Häuser, das stimmt. Wir haben halt nicht so viel Wahl. Ich habe ja noch ein anderes Haus, da habe ich so mehr Rot- und Orangetöne, das finde ich auch ganz schön. Und die Möglichkeiten sind schon eingeschränkt. Jetzt kommen wir zu den Böden. Da haben wir das Problem, dass dieser schöne Holzboden leider nur nicht in dieser Farbe, sondern in diesem aufdringlichen Braun verfügbar ist. Sehr schön ist der bullige Bambus, aber der ist noch nicht freigeschaltet und der kostet auch ziemlich viel. Und das Einzige, was uns hier kostenlos in Farbvielfalt zur Verfügung steht, ist leider der Teppich. Und würde ich sagen, ich mache einfach mal den Hauptraum mit weißem Teppich und lasse ich dieses Lila und auch hier vielleicht dann so ein Lila. Ja, warum nicht? Mal gucken, wie dies Blau ist. Das ist zu blässlich. Und dieses hier, das gefällt mir, glaube ich, etwas besser. Dann nehme ich das hierfür und auch für den anderen Raum. So. So. Und bei den Fliesen fürs Bad, das ist auch ganz traurig. Da gibt es nämlich nur dieses mit den, mit diesen Dingern in der Mitte. Und irgendwie nicht viel Variationsbreite. Das sieht all, eigentlich alles gleich aus. Ja, ich Lass das mal, so wie es ist. Okay, wir haben jetzt also Wände und Böden gemacht. Und jetzt gucke ich mal nach den Fenstern. So. Ähm, Fenster. Da gibt es glücklicherweise einige billige. Man könnte jetzt diese hier nehmen, die wir auch schon haben. Das ist der Vorteil dass wir davon schon welche haben. Die müssen wir nämlich nicht mehr kaufen. Erstmal wieder weg. Oder diese hier, moderne Sprossenfenster, die finde ich gar nicht schlecht, aber die haben wir hier noch nicht. Mal gucken, wir haben eins, zwei, drei, vier Fenster schon. Das ist immerhin schon ein Wert sozusagen. Das sind über 160 Simoleons. Darum denke ich, dass ich diese Fenster nehme. Oder mal gucken, was kosten die. Erstmal gucke ich mal nach einer Farbe. Ich könnte die weiß machen, wo ich äh, eine blaue Wand habe und blau, wo ich eine weiße Wand habe. Oh, von den bodentiefen Fenstern habe ich zwei im Lager. Die nehme ich für hier. So. Ja, ich hole die gleich mal raus. Komm. So, wo bist du? Vielleicht mache ich die Tür so nicht zentral, dass man hier ein Sofa in das Eck hinkriegt. Das müsste dann blau werden. So, komm. Jawohl. Und dann noch eins. So, und blau. Okay, gut. Und dann nehmen wir die Tür und die verschieben wir hier hin. So, und die wird auch blau. Das Schöne ist, dass hier die Farben zusammenpassen bei Türen und Fenstern. So, na komm, ja, 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 das sieht schon besser aus. Und dieses hier schieben wir jetzt mal ein bisschen näher dran. Ganz dran. Mal gucken, ob das dann gleichmäßig ist. So. Ja, ich denke, das ist gleichmäßig. Und dann machen wir hier drüben genau das Gleiche. So, Fenster. Okay. So. Und das wird auch weiß. Jawohl. Ja, also so generell zum Bauen im Sims Mobile kann man eigentlich sagen, das ist ähm, 
Ja, wenn man es freundlich formuliert, kann man sagen, dass es eingeschränkt ist. Und man muss sich ja irgendwie jedes Möbelstück, jedes Feature erst verdienen durch Hochleveln. Und dann sind viele Sachen auch unglaublich teuer. Und es ist auch nicht so, man kauft sich ein Pack und kann dann fröhlich losbauen, sondern man hat dieses eine Grundstück und kann dort nur sehr begrenzt bauen. Und das hier muss blau werden. Es ist also nicht sehr baufreundlich, dieses Spiel. Aber ich finde es reizvoll, mit diesen eingeschränkten Möglichkeiten irgendwie möglichst viel ähm, rauszuholen, sozusagen. Das Badezimmer, da lasse ich das Fenster jetzt erstmal hier. So. Das wird blau. Nee, das wird weiß. Okay. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mal von Weitem an. Ja, so finde ich das ganz hübsch. Und je nach Geldsituation bauen wir dann hier auch noch so ein ähm, bisschen Pflanzen und sowas hin. Leider können wir hier keine Hecke hinbauen, weil da ja der Briefkasten ist. Das ist ein bisschen nachteilig. Okay, aber ich finde, das Haus sieht schon ganz schnuckelig aus. Okay, jetzt gehen wir wieder rein in den Baumodus. Ah, gut, vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, äh, ich habe hier also mit einer neuen Spe Spielspeicherung angefangen und habe die halt hochgespielt, bis ich 1000 Simoleons hatte und bis ich... Ich hatte dann 1100, das hat sich so ergeben. Und bis ich Level 7 hatte, denn bei Level 7 kann man sich dann auch ein Doppelbett kaufen. Und das werde ich jetzt gleich mal tun. Ja, kommen wir mal zu den Möbeln. Äh, Schlafzimmer. So, und das wird natürlich kein Luxuszimmer. Das Bett kostet jetzt allein schon 280 Simoleons. Das ist ja schon ein Großteil des Gesamtbudgets. So, drehen, komm, nein, andersrum. So, jawohl. Dann stellen wir das mal hier, na, dahin, genau. Und dann gucken wir mal. Immerhin gibt es hier was im Blau. Oh, und es kann auch sein, dass die SIM-Tickets knapp werden. Davon habe ich 27, jetzt nur noch 22. Und wir brauchen natürlich eine Tür zum Schlafzimmer. Das habe ich bisher noch vergessen. So, Wohnzimmer schiebe ich dieses Mal hier hin. Das, da nehmen wir vielleicht das kräftigere Blau. Einfach um es anders zu haben, als es bisher ist. Und eine Tür. Tür. Okay, da sind auch die Türen offenbar alle rausgefallen, weil wir haben zwei im Lager. So, nehmen wir das. Die könnten wir jetzt auch weiß machen als Kontrast zu dem Blau. So, und jetzt drehe ich das Ganze. Ja. Da ist noch eine im Lager. Die kommt für zum Kinderzimmer, na, jawohl. Okay, und die machen wir auch weiß. So. Und jetzt kaufe ich noch eine, die kommt, kostet glücklicherweise nur 35 Simoleons. Das ist hier jetzt nämlich was ganz Schönes, dass viele Anfängermöbel recht preiswert sind. Also zum Beispiel die Türen und die Anfängerfenster. Und auch die Anfängertheken, die sind ziemlich preiswert und darum kann man da schon was machen, auch am Anfang. Ich habe gestern angefangen mit der Familie zu spielen und habe die halt so durchgelevelt, so gut wie es ging, ähm, damit ich auf diese 1000 Simoleons gekommen bin. Das Sofa sitzt noch nicht so richtig. So, komm. Jawohl. Und wenn ich noch Geld übrig habe, werde ich hier noch ein zweites Sofa hinstellen. Okay. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier farblich verändern kann. 
Ja, das gibt es nur in Grau, in Rosa und in Braun. Das finde ich sehr bedauerlich. Ich denke mal, ich mache es rosa. Das sieht einfach am besten aus. Schade, dass es nicht die Farben von dem großen Bett hat. Weil das finde ich in Ordnung mit diesem Türkis. Und dann mache ich dieses Schränkchen auch in rosa Tönen. Hey, geh du mal wieder schön dahin. Ja. So. Okay. Gut, im Bad, wo habe ich hier die Tür hin? In die Mitte, so wie es sein soll, das ist okay. Ja, lasse ich das Fenster so? Warum eigentlich nicht? Ein Klo haben wir hier im Inventar, das ist ja irgendwie rausgerutscht beim Umbau. Das stelle ich einfach mal hier hin. Und dann hänge ich das Badetuch hier hin. Ja, da hängt es doch gut. Dann ist das Klo auch soweit. Und in den Eingangsbereich kann ich hier mal diesen Weg machen. Der ist übrigens super teuer, wenn man den kaufen will. Dann kostet der Simcash. So, aber man hat ja einen. So. Okay. Und dann hole ich das rote Blümchen wieder raus. Tja. Ja, packe ich ruhig hier so daneben. Und das andere auch. So. Oder vielleicht sogar hier. Ja, das sieht, glaube ich, noch besser aus. So. Okay, und später, wenn man dann ein bisschen mehr Geld hat, kann man hier einen Tisch hinstellen. Jetzt, mal gucken, wir haben jetzt schon 22 Minuten. Ich glaube, ich mache einen Zweiteiler draus. Das Wesentliche ist ja schon geschafft. Ja, also so der grundsätzliche Hausplan kommt so mit Fenstern und so. Und im nächsten Teil möbliere ich das fertig, dann wird die Küche gebaut und so weiter und so fort. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!